Сегодня в выпуске. Ураган Милтон нанес Флориде ущерб на 60 миллиардов. Как помочь пострадавшим? Американцев тайно обучают выслеживать и убивать нелегалов. Что будет, если депортировать из США всех нелегалов? Как нелегал может легализоваться в Америке совета иммиграционного адвоката? Гадание на плюшках и букмекерские ставки. У кого больше шансов на победу? У Трампа или у Харрис? Самый страшный кошмар на Иву. Пилот умер прямо во время полета. На Аляске выбрали самого толстого медведя. Теперь об этом поподробнее. Привет! Я хороший ведущий Дмитрий Сахно, а также миграционный адвокат Екатерина Муратова и интернет-издание Форум Дейли традиционно собрали для вас самые интересные новости этой недели. Поставьте лайк этому видео прямо сейчас, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. На этой неделе по Флориде пронесся ураган Милтон. Это уже вторая мощная буря, обрушившаяся на штат в октябре. Хотя последствия Милтона, которые называли ураганом столетия, оказались не такими страшными, как говорилось в прогнозах, Флорида все равно потерпела небывалые разрушения. Сотни зданий разрушены, включая стадион в Тампе. Десятки людей погибли. Сразу после бури 3 миллиона домов были без электричества. Разрушения принесли ветер со скоростью до 193 км в час, более сотни торнадо а также наводнения. Сарасота, Форт Майерс, Венес и другие города на побережье залива были частично затоплены трехметровым штормовым нагоном, в то время как торнадо разрушили здания, в том числе здание управления шерифа. Небо стало фиолетовым, а ветер скоростью до 200 км в час превратил автомобили, деревья и мусор в летающие снаряды. Молнии от бури были видны даже из космоса. Окончательная оценка ущерба еще не проведена, но страховщики предупреждают, что убытки, вероятно, составят 60 миллиардов долларов. Если вы хотите помочь пострадавшим от урагана деньгами, вещами или готовы поехать разбирать завалы, под этим видео есть список организаций, которые ищут волонтеров и принимают помощь. Прямо сейчас к нам присоединяется миграционный адвокат Екатерина Муратова, которая расскажет, как восстановить утерянные миграционные документы. Добрый день, Екатерина. В суматохе эвакуации или во время наводнений или пожаров, вызванных ураганов, люди легко могли потерять свои грин-карты, формы i 90 и другие иммиграционные документы. Как их можно восстановить и является ли ураган достаточно веской причиной, чтобы запрашивать восстановление таких документов? Кроме того, некоторые могли потерять даже свои паспорта из родных стран. Как действовать в таком случае? Что говорить иммиграционной службе, которая точно ведь запросит твой паспорт? Добрый день. Да, конечно, утерянные документы восстановить можно, надо обращаться в то агентство, которое их выдало. Если эти документы из другой страны, то в посольство той страны, которая выдала эти документы. А вопрос в другом. Как прожить все время, пока эти документы восстанавливаются? Мы знаем, что если это какие-то иммиграционные документы, иммиграционная служба в США работает достаточно медленно. Люди могут быть без документов несколько месяцев. А в этом случае я бы порекомендовала всем сразу обратиться в полицию. Я уверена, на месте ураганов и других стихийных бедствий организованы какие-то специальные департаменты, которые будут выдавать людям справки об утере документов, чтобы, по крайней мере, какое-то удостоверение личности у человека было или хотя бы доказательство, что этот документ был утерян в случае стихийного бедствия. Спасибо, Екатерина. Не уходите далеко, пожалуйста, у меня к вам чуть позже будет еще один вопрос. В иммиграционной полиции США действует секретная программа по обучению гражданских лиц навыкам обращения с оружием, приемом слежки и задержанию мигрантов. Программа работает в десятках городов США, называется «Гражданская академия» и готовит добровольцев участвовать в рейдах против иммигрантов. Руководит программой служба расследований внутренней безопасности, так называемое подразделение ICE, отвечающее за международные отношения. Журналисты узнали об академии из внутренних документов, иммиграционной полиции, полученных через запросы на основе закона о свободе информации. Среди документов подробные инструкции, объясняющие, как и когда наносить удары дубинками и другим оружием. Документы, среди прочего, содержат инструкции по стрельбе. Члены программы практикуются в стрельбе из винтовок военного образца. В ходе обучения в Атланте были организованы стрельбы по человекоподобным манекенам из штурмовых винтовок М4, широко используемых военными. Один из слайдов презентации 
ориентации предлагает крикнуть «Брось оружие», чтобы оправдать последующую стрельбу на поражение. Представитель АИС подтвердил, что гражданские академии все еще действуют по всей стране. Эти гражданские академии были внедрены в полевых отделениях АИС еще во время администрации Трампа. Программа была приостановлена в 2020 году, но потом ее возобновили, хотя не ясно, когда именно. То есть Байден ее восстановил, но по-тихому. Как же может президент-демократ публично поддерживать облавы на нелегалов? Документы свидетельствуют о том, что десятки академий, в каждой из которых обучалось не более 20 волонтеров, были организованы в основном с 2017 по 2020 годы. По оценкам, за это время около 200 гражданских лиц, вероятно, прошли обучение этой тактике. В 2017 году в Нью-Йорке открылся первый тренинг гражданской академии с 19 волонтерами из бизнеса, некоммерческих организаций, академических кругов и общественных групп. Документы свидетельствуют о том, что в городе, вероятно, проводилось еще два или три тренинга этой академии. Курсанты не были брутальными мужчинами с военным прошлым. Среди первых участников были адвокаты, банковские работники и даже преподаватели. Граждане тренировались проводить облавы на наркоторговцев, слежку за иммигрантами и жестокие задержания, в ходе которых они имитировали стрельбу на поражение, используя тренировочные боеприпасы, похожие на пейнтбольные. Как бы вы ни относились к нелегалам, отстреливать их – это точно не выход, а вот депортировать можно. Задумывались ли вы когда-нибудь, что будет, если депортировать из США абсолютно всех нелегалов? Если вы думаете, что настанет тихая и спокойная жизнь, где вас ждет процветающая экономика и куча вакансий, которые сейчас захватили нелегалы, то вы совершенно точно ошибаетесь. Разговоры о депортации всех-всех-всех далеко не новые. Некоторые планы предусматривали единовременную масштабную операцию, направленную на массовое задержание, аресты и депортацию всех нелегалов. Другие предлагали начать с базового уровня в 1 миллион депортаций в год. Но оказалось, что на поверхности оба эти варианты из разряда фантастики. В 2022 году в США жило примерно 11 миллионов нелегалов. Это последние официальные данные. К этому числу стоит приплюсовать еще как минимум больше 2 миллионов человек, которые нелегально пересекли южную границу США с января 23 года по апрель 24 и ожидают миграционных судов на территории США. В целом стоимость единовременной операции по массовой депортации, направленной на обе эти группы, составит не менее 315 миллиардов долларов. Эта цифра не учитывает долгосрочные затраты на длительную операцию по массовой депортации или неисчислимые дополнительные затраты, необходимые для обеспечения человеческих и инфраструктурных ресурсов для высылки более 13 миллионов человек за короткий период времени. Но, согласитесь, деньги – это не главная проблема в этом случае. Во-первых, нет способа выполнить депортацию без массового задержания всех этих людей на начальном этапе. Но на содержание 13 12 миллионов человек в США просто нет тюрем, даже если взять все места заключения в стране. Общее количество заключенных в США в 2022 году в местных, окружных, штатных и федеральных тюрьмах и следственных изоляторах составляло 1,9 миллиона человек. Ну, то есть до необходимых 13 миллионов даже не близко. Если высылать нелегалов из США как-то порциями, например, по миллиону в год, и предположить, что 20% самодепортируются вместе с родными, то конечная стоимость такой операции составит в среднем 88 миллиардов в год, а общая стоимость за более чем десятилетие больше 900 миллиардов. Правительству США пришлось бы построить и поддерживать в 24 раза больше иммиграционных тюрем, чем существует в настоящее время. Ему потребовалось бы создать и поддерживать более тысячи новых иммиграционных судов, чтобы они успевали обрабатывать дела с нужной скоростью. Даже эта оценка довольно консервативна, поскольку сложно оценить дополнительные расходы на наем десятков тысяч агентов, необходимых для проведения 1 миллиона арестов в год, и дополнительные капиталовложения, необходимые для увеличения парка депортационных самолетов АИС. Но даже если каким-то образом штаты смогут депортировать всех нелегалов, после этого наступит не рай, а катастрофа. Из-за потери работников во многих отраслях 
массовая депортация сократит валовый внутренний продукт США на 4 или 6 процентов. Это приведет к значительному сокращению налоговых поступлений. Только в 2022 году семьи нелегальных иммигрантов заплатили около 47 миллиардов федеральных налогов и 30 миллиардов местно. Массовые депортации особенно сильно повлияют на строительство, сельское хозяйство и гостиничный сектор. Почти 14 процентов людей, занятых в строительной отрасли, это нелегалы. Строительная и сельскохозяйственная отрасли потеряют по меньшей мере каждого восьмого работника. Среди депортированных будет миллион нелегалов предпринимателей, которые в 2022 году получили 27 миллиардов совокупного дохода от своих бизнесов. Это в свою очередь приведет к сбоям в предоставлении услуг их компаниями, которые уже стали неотъемлемой частью жизни общества и обеспечивают рабочие места для других американцев. При среднем уровне безработицы менее 4%, работники, родившиеся в США, не смогли бы заполнить все рабочие места нелегалов, даже если бы попытались. Что еще более важно, нелегальные мигранты часто берутся за работу, которую, по словам работодателей, многие американцы или легальные мигранты не хотят брать на себя. Например, резко мясо, мытье посуды или уборка гостиничных номеров. Но дальше еще хуже. Депортация нелегальных рабочих нанесет ущерб промышленности, усугубит нехватку рабочей силы и приведет к дополнительным потерям рабочих мест для американцев. Например, если нехватка строительных рабочих не позволяет построить дом, предприятия, которые будут обставлять этот дом от кухонных приборов до каркасов кроватей, также теряют свой бизнес. Без полевых рабочих, собирающих урожай, у дальнобойщиков нет товаров для перевозки, а фермерам не нужно покупать новое сельскохозяйственное оборудование. В общем, если коротко и только цифрами, то депортация всех нелегальных иммигрантов приведет к потере 47 миллиардов федеральных налогов, 30 миллиардов государственных и местных налогов, 22 миллиардам социального обеспечения, 6 миллиардов взносов в Medicare, 257 миллиардов покупательской способности от 4 до 6 процентов ВВП США. В общем, как видите, идея депортации всех, мягко говоря, нехорошая. Но и нелегально жить в стране тоже не очень правильно. Давайте попросим иммиграционного адвоката Екатерину Муратову снова присоединиться к нам и рассказать, как нелегал может легализоваться в Америке. Екатерина, еще раз здравствуйте. Скажите, какие варианты есть у нелегала, чтобы легализоваться? Начнем с того, что если человек остался в США в нелегальном статусе, и этот статус был более полугода, то человек поставил крест для себя на возможности легализации по большинству иммиграционных программ, которые существуют на сегодняшний день. Это рабочая миграция, инвесторская миграция, лотерея, грин-карты и так далее. Однако не все плохо. Плохо. Есть ряд гуманитарных программ, которые могут помочь людям, попавшим в тяжелое положение в США или, может быть, испытывающим страх возвращения в свою страну, получить здесь документы. О каких программах мы говорим? Политубежище. Многие знают, что на убежище надо подать в течение первого года с момента прибытия в США. Однако из этого правила есть лимитированное исключение, которое говорит о том, что либо у человека в жизни обстоятельства коренным образом поменялись, причем на эти изменения не повлиял сам потенциальный заявитель на убежище. Либо в стране обстановка кардинально поменялась, может быть, когда человек прибыл в США, опасность не была очень острой, но обстановка поменялась, и в данный момент человеку далеко не безопасно возвращаться в его страну, то можно потенциально просить убежище в США. Также есть гуманитарные программы для жертв преступлений, но если это, эти преступления с людьми, конечно, случились на территории США. Для свидетелей преступлений, которые помогают правоохранительным органам в США раскрыть данные преступления, для жертв торговли людьми для жертв домашнего насилия. Если человек состоял в браке с гражданином или постоянным резидентом США, и тот супруг с супругой не подали заявление, либо подали, но не довели дело до конца. Закон дает возможность жертвам домашнего насилия самостоятельно продолжить процесс и получить документы в США. Также ряд других гуманитарных программ, но все эти программы в той или иной степени предполагают, что с человеком случилось что-то плохое, или вот-вот может случиться что-то плохое, ему нужна защита. Но все более структурированные и планируемые виды иммиграции, как я сказала, рабочая, инвесторская и прочее, они, конечно, отпадают. Соответственно, не устаю повторять, очень важно планировать свой приезд в США, свою иммиграцию в США заранее, чтобы не было никаких сюрпризов и вы случайно не выпали из своего легального статуса. Спасибо, Екатерина. Ну а мы продолжаем. 
Пекари из Пенсильвании и Огайо используют чисто американский способ успешность продаж, чтобы предсказать исход президентских выборов. В пекарне из Пенсильвании утверждают, что правильно предсказали результаты трех из четырех последних выборов, а владельцы кондитерской в Огайо заявили, что уже 40 лет подряд их булочки ни разу не ошибались в определении победителя президентской гонки. Основываясь на продажах печенья пекарни Лочелс Бейкери в Хадборо, правильно предсказала победителя на трех из четырех последних президентских выборов. А в этом году по продажам сильно лидирует Дональд Трамп. Из почти 25 тысяч предвыборных печеней, проданных в пекарне в этом году, 23 тысячи – это кондитерские изделия Трамп 2024. Сахарное печенье с красной и белой посыпкой. В пекарне также предлагают сине-белое печенье Харрис 2024. Печенье стало очень популярным в 2020 году, когда сын 45-го президента Эрик Трамп посетил пекарню. Заказы начали поступать со всей страны. И хотя печенье Трампа на прошлых выборах значительно превзошло по продажам печенья демократа Джо Байдена, Байден все-таки победил на выборах. Тем не менее, печенье с 2008 года правильно предсказало победителей в трех из последних четырех гонок за Белый дом. Тем временем, пекарня Бускин Бейкери из Цинциннати, Огайо, гордится тем, что с 1984 года правильно предсказывала результаты всех президентских выборов. По крайней мере, так утверждает ее владелец Дэн Баскин. Схема та же. Они пекут булочки с символикой кандидатов в президенты и потом смотрят на продажи. На этих выборах огромное преимущество пока у Трампа. Уже продано 20 тысяч булок Трампа и всего 7 тысяч булочек Харрис. Также ставки на победителя принимают и букмекерские конторы. По их мнению, у обоих кандидатов пока равные шансы. Хотя кривая вероятности склоняется то к одному, то к другому кандидату в течение последних трех месяцев. Даже если вы не боитесь летать, то мысль о том, что во время полета может умереть пилот, вряд ли оставляет вас равнодушными. На днях в США этот кошмар стал реальностью. 9 октября самолет Turkish Airlines, направлявшийся из Сиэтла в Стамбул, совершил аварийную посадку в Нью-Йорке. Пилот скончался прямо на борту во время полета. Пилот Лехин Пехлеван, 59 лет, в какой-то момент потерял сознание после вылета рейса из Сиэтла. Члены экипажа решили совершить аварийную посадку и пытались реанимировать пилота, но он, к сожалению, умер еще до приземления самолета. Данные с сайта отслеживания FlightAware показывают, что Airbus A350 приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди незадолго до 6 утра 9 октября. Представитель авиакомпании Turkish Airlines сообщил, что принимаются меры для того, чтобы пассажиры добрались до места назначения из Нью-Йорка. Пехлеван работал в Turkish Airlines с 2007 года. Плановый медицинский осмотр в марте не выявил никаких проблем со здоровьем, которые могли бы помешать ему работать. В общем, хорошо, что в кабине всегда два пилота, но пассажиры явно пережили не лучший свой перелет. Если у людей быть толстым считается опасным для здоровья и не очень красивым, то у медведей это мило и даже почетно. 8 октября на Аляске закончилась неделя толстого медведя и был коронован самый толстый представитель этих животных. Второй год подряд пальма первенства досталась медведице по кличке Грейзер. Национальный парк и заповедник Катмай отметил, что Грейзер вновь продемонстрировала свои превосходные способности, опередив других участников, включая своего давнего соперника Чанг. Ежегодный конкурс, результаты которого определяются голосованием общественности, служит символом успешного выживания бурых медведей в Катмае. Грейзер победила Чанка более чем на 40 тысяч голосов, отданных фанатами, которые смотрели видео с камер наблюдения в парке. Фанаты голосуют онлайн за своего любимого медведя. Обычно на старте 12 участников, отобранных сотрудниками парка. Зрители должны выбрать медведя, который, по их мнению, лучше всего иллюстрирует готовность к зиме, демонстрируя жир, который он накопил за лето. На этом на сегодня все. Еще больше интересных новостей о жизни в США на сайте Форум Дейли. Если вам нужна иммиграционная консультация, обращайтесь к адвокату Екатерине Муратовой. Вопросы и предложения по нашим выпускам отправляйте в смс на номер 437-599-9769. Ну и конечно не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. До встречи ровно через неделю. С вами был я, хороший ведущий Дмитрий Сахно.